నమస్తే శేషగిరిరావు గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నా సినిమా నేపథ్యం అనేది ఎటువంటి నేపథ్యం లేకుండా ముగ్గురు బ్రదర్స్ సినీ ఇండస్ట్రీలో మీకంటూ ఒక మార్క్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఆ ప్రయాణం అసలు ఎలా మొదలైంది సార్ ఎలా మొదలైందంటే మొట్టమొదటి కృష్ణ గారు సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామని ట్రై చేద్దామని మా మదర్ ఫాదర్ దగ్గర చదవటం ఓకే మా ఫాదరు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ లీడ్ తీసుకొని ఆయనకున్న స్నేహితుల ద్వారా మెడ్రాస్ వెళ్ళటం కొన్ని ప్రయత్నాలు చేయటం జరిగింది వెరీ యంగ్ ఏజ్లో తర్వాత ఆ ప్రయత్నాల్లో చక్రవాణి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసి మరీ యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నావు కొంచెం రెండు మూడేళ్ళు అయితే వాయిస్ మెచ్యూర్ అవుతుంది తప్పకుండా పనికి వస్తామని చెప్పటం ఈ లోపల ఆదుత్ సుబ్బారావు కొత్త నటినట్లు కావాలని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయటం దాంట్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కృష్ణ గారి ఫోటో తీసి పంపించడం సెలక్షన్కి వాళ్ళ నుంచి పిలుపు రావటం వాళ్ళు స్క్రీన్ టెస్ట్లు డైలాగ్ టెస్ట్లు అన్నీ చేసి ఫైనల్స్గా విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అప్పుడు ఆదుల్ సుబ్బారావు అందరు కలిసి నలుగురిని సెలెక్ట్ చేశారు ఇద్దరు హీరోస్ క్రిస్త గారు రామ్ మోహన్ సుకన్య సంజారి అని అది తేన మనసుల్ సినిమా ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ ఓకే అలా కాకతాళీయంగా అలా వచ్చింది అప్పటికి కృష్ణ గారికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా సార్ మ్యారేజ్ అయింది ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమి అబ్జెక్ట్ చేయలేదా ఇండస్ట్రీ సైడ్ వస్తున్నప్పుడు కానివ్వండి వస్తాను అన్నప్పుడు మొట్టమొదటి నుంచి తెలుసు వాడికి కూడా సినిమాకి వెళ్దామని ఇంట్రెస్ట్ ఉందని రమేష్ బాబు పుట్టారు పుట్టినాకేమా నెక్స్ట్ ఇయర్ గోడచారి డూండి గారు తీశారు అది కొంచెం రివర్లు చూస్తున్నారు హిట్ అయింది అప్పుడు గోడచారి వన్ వన్ సిక్స్ గోడచారి వన్ వన్ సెవెన్ అది పెద్ద హిట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక మాస్ ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ బుక్ చేయటం ఒకేసారి ఓ పది పదిహేను సినిమాలు ఓవర్ నైట్ రిలీజ్ అయిన నెల లోపలే బుకింగ్ అయినాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిట్ టు టెన్ పిక్చర్స్ యాక్ట్ చేయటం వాటిలో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అవే కళ్ళు అసాధ్యుడు మరపురాని కథ సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటి సినిమాలు బాగా సాధిస్తా తర్వాత కొంచెం అన్ని ఫ్యామిలీ పిక్చర్లు వచ్చినాయి మేము కూడా అగ్నిపక్షాన్ని ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ శ్రీ పద్మాలయ మూవీస్ అనే సంవత్సరం ఫస్ట్ పిక్చర్ అగ్నిపరీక్ష అది యావరేజ్ కాడింది మేము పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా రాలే ఎంత పెట్టారు సార్ బడ్జెట్ దానికి దానికి సిక్స్ ల్యాక్స్ అయింది ఆ రోజుల్లో మామూలుగా ఫైవ్ ల్యాక్స్లో తీసేవాళ్ళు మాకు ఎక్కువ అయింది ఆ సినిమా అంతగా లేకపోయేటప్పటికి క్రిస్తు గారు అన్ని ఫ్యామిలీ పిక్చర్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో కోబాయ సినిమాలు హాలీవుడ్ ట్రెండ్లో వచ్చే సినిమాల నుంచి ఇన్స్పైర్ అయి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తెలుగు సినిమా ఆరుద్ర గారు కథ రాయటం మన నేటివిటీ తగ్గ పేర్లు పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగాయి ఆ రోజుల్లో అలానే ఆ రోజుల్లో ఐదు నాలుగైదు లక్షల్లో సినిమాలు తీసేవాళ్ళకి మాకు ఏడెనిమిది లక్షలు అయింది ఆ రోజుల్లో ఏడు లక్షలు కానీ మీరు అనుకున్నంతగా మోసగాళ్ళు మోసగాళ్ళు రికవర్ అయిందా సార్ మేము అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ ఆడింది ఓకే అంటే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ లేడీస్ రాలేదు సినిమాకి రైట్ ఓకే ద షార్ట్ ఫాల్ ఒక యాక్షన్ పిక్చర్కి ఆ సెక్షన్ రాలేదేమోనని ఉద్దేశంతో ఆ రోజు నైంటీ రామారావు కూడా సినిమా చూసి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది బ్రదర్ అని చెప్పి ఆయన సదస్సుతో ఒక లెటర్ రాశారు ఓకే కృష్ణ గారిని యూనిట్ని దాస్ గారిని స్వామి గారిని అభినందిస్తూ అది మాకు బెస్ట్ కాంప్లైంట్ ఇప్పటికి లెటర్ ఉంది మా దగ్గర అది ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాసిన లెటర్ అంటే మేము కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళని అట్లాంటి అభినందనలే కదా ఇన్స్పిరేషన్ మాకు అసలు ఇన్స్పిరేషన్ ఎన్ఏటి ఎన్ఏటి అంటే రామారావు రామారావు త్రివిక్రమారావు వాళ్ళందరూ కలిసి చాలా పెద్ద సినిమాలు తీశారు ఆ రోజుల్లో జయసీమ అని 
సీతారామ కళ్యాణం పాండురంగ మాత్యం ఆ తర్వాత పద్మాలయాస్ వచ్చాక టెక్నికల్ వాల్యూస్ ని పెంచుకుంటూ మీరు కూడా మేము కూడా పెంచుకుంటాం చాలా మంచి మూవీస్ రామారావు నాగేశ్వరరావు లెవెల్ కి రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అంటే ఇది లేడీస్ సెక్షన్ మిస్ అయ్యారని మళ్ళీ ఏమంటే పన్నెండు కాపురం చేసాం అలానే మల్టీ స్టార్ దేవుడి చేసే మనుషులు రామారావు తోటి అలానే ఆయన కెరీర్ లో బెస్ట్ పిక్చర్ అల్లు సీతారామ్ రాజు ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ హిట్ ఇలా ఒక్కొక్క పాడి పంటలు అని ఆయన కెరీర్ కి ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సినిమాలే అన్ని మీరు మద్రాస్ లో ఉన్నప్పుడు కృష్ణం రాజు గారు చంద్రమోహన్ గారు మీరు ఏమైనా రూమ్మేట్స్ గా ఉన్నారా సార్ కొన్ని రోజు నేను కాలేజీలో చదివే రోజు నేను అన్నయ్య యాక్టింగ్ వచ్చినప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఓకే ఆయన గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవారు నేను సిక్స్టీ సిక్స్ లో వెళ్ళాను మెడ్రాస్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో కాలేజీలో జారయ్యాను అప్పుడు నేను కృష్ణం రాజు కృష్ణ రాజు అప్పుడే చిరక గురించి చేస్తుండేవాడు మూవీస్ ఎంటర్ అయ్యారు అప్పటికే ఆయన కృష్ణ చిలక గోరింక ఓకే చంద్రమోహనం రంగుల ఆటం అని చేస్తుండేవాడు అన్నయ్యము వీళ్ళ దగ్గర ఉండలే ఆయన ఇంకో కంపెనీ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు కదా ఒక సిక్స్ మంత్స్ పీరియడ్ వాళ్ళు మేము ముగ్గురు కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఒక తర్వాత మేము వేరే హౌస్ తీసుకొని షిఫ్ట్ అయ్యాం మీరు వచ్చేసిన తర్వాత కృష్ణం రాజు గారితో కానివ్వండి చంద్రమోహన్ గారితో కానివ్వండి ఆ రిలేషన్ అలానే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్గా ఓకే ఇప్పుడు ఏం కృష్ణ రాజు అని అప్పుడు పిలిచినట్టే ఇప్పుడు పిలుస్తాను కృష్ణరాజు తమ్ముడు సూర్యనారాయణ రాజు నాన్న ఏమండి సూర్యనారాయణ రాజు గారు అంటాను ఇదేంటి అంటే అంటే కృష్ణరాజుకి నాకు అనుబంధం ఉంది సూర్యనారాయణ రాజుని ఎప్పుడు తర్వాత అలానే చంద్రమోహన్ కృష్ణ గారు కొన్ని మూవీస్ జేమ్స్ బాండ్ కానివ్వండి మీరు చెప్పినట్లు గూఢాచార్య ఒకటి అల్లూరి సీతారాం రాజు గారు తీసుకునివ్వండి అలానే మన సింహాసనం మూవీ ఇట్లాంటివి కొన్ని డేరింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు ఇవి కొన్ని ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసాయి ఆ టైంలో ఈ మూవీస్ అన్నీ కూడా ఈ మూవీస్ అన్నీ ఆయన చేసే టైంలో మీ పాత్ర ఎంతవరకు ఉండేది అంటే ఆ స్టోరీ వినటం కానివ్వండి మొత్తం అంత కృష్ణ గారి డెసిషనే ఉండేదా లేకపోతే మీ మీ జర్నీ ఎలా ఉండేది ఆ టైంలో కృష్ణ గారు సజెషన్స్ ఉంటాయమ్మా ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా మాది ఓకే ఇప్పుడు మోసగాడ మోసగాడ ఉంది ప్రతిరోజు ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే జస్ట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కాదు వన్ లైన్ ఆర్డర్ తీసుకుని దగ్గర నుంచి సెట్ వైజ్ బ్రేక్ డౌన్ చేసే దగ్గర నుంచి కాంబినేషన్స్ చేసే దగ్గర నుంచి లొకేషన్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుంచి ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే టెక్నీషియన్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుంచి అన్నిట్లో ఉంటుంది మా పాత్ర ఇంక్లూడింగ్ ప్రమోషన్ ఇంక్లూడింగ్ డిజైన్స్ థియేటర్ సెలెక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెలెక్షన్ ఫస్ట్ స్టోరీ సెలెక్షన్ సార్ స్టోరీ సెలెక్షన్ అందరం కూర్చొని చేస్తాం ఓకే యాక్సెప్టెన్స్ అయిట్ ఓకే ఎవర ఎవర ఉంటారు సార్ అందులో స్టోరీ బ్రదర్స్ ఉంటాం ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఉంటాం నేను ప్రతి స్టోరీ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ మన మోసగాళ్ళ మోసగాడు తీసినాక దీంట్లో ఏమి మనకి ల్యాబ్స్ ఉంది అంటే లేడీ సెక్షన్ రాలేదు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఓకే ఏం చేద్దాం అనుకున్నాకొట్టి ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ అంత ముందు ఫ్యామిలీ స్టోరీ చాలా జస్ట్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఇప్పుడు జమున్ గారి క్యారెక్టర్ తీస్తే అది ఆర్డినరీ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కథ పన్నెండు కాపు దాంట్లో ఏం చేయాలి అనేది విజిట్ అనే ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా వచ్చింది ఇంగ్రీడ్ బర్గన్ ఆ క్యారెక్టర్ని దీంట్లో ఇంప్లాంట్ చేసాం ఇంప్లాంట్ చేసేటప్పుడు కొత్త రకం ఫ్యామిలీ స్టోరీ వచ్చింది జమున్ క్యారెక్టర్ తీసే సినిమా చూడండి జమున్ గారి వేషం తీసేసి నార్మల్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఆ జమున్ గారి క్యారెక్టర్ అనేది ఆ సబ్జెక్ట్లో వచ్చిన ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రొడక్షన్ బాధ్యతలన్నీ మీరు తీసుకున్నారు తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని మూవీస్ అనుకున్నంతగా రీచ్ అవ్వలేదు అట్లాంటి టైంలో కృష్ణ గారు కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్కి అండగా నిలబ నిలబట్టడం జరిగింది మీరు అనుకున్న అంచనాలు బాగా తారుమారైన మూవీస్ అంటే ఏవి చెప్తారు సార్ కృష్ణ గారు పిక్చర్స్లో ఉంటాయి అవన్నీ వేరే యూనిట్స్ చేసాయి కదా మా ఓన్ పిక్చర్స్లో ఫస్ట్ సినిమా నాకు అప్పుడు అనుభవం లేదు ఫస్ట్ సినిమా జస్ట్ ఏదో బొమ్మ లాగానే చెప్పింగ్ చేయటమే తప్ప ఓకే మోసగాళ్ళు మోసగాడు వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ సినిమాలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అగ్ని పరీక్ష కదా ఫస్ట్ సినిమా అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్షలో మా పాత్రే ఉండేవాడు జనరల్ క్యాషియర్ పాత్రే 
మోసగాళ్ళు మోసగాడు వచ్చేటప్పటికి టెక్నికల్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఆల్సో ఏ టెక్నీషియన్ ఈ షుడ్ నో ద సబ్జెక్ట్ ఈ షుడ్ నో ద ట్రీట్మెంట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అట్లానే సెలెక్షన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు నాలుగు ట్యూన్లు ఇస్తాడు మనం ఏ ట్యూన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనే దాని మీద మ్యూజిక్ సక్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం బ్యాడ్ ట్యూన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అది బ్యాడ్గానే ఉంటుంది మంచి ట్యూన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచి అట్లానే లొకేషన్ అయినా ఆర్టిస్టులు అయినా ప్రాపర్ బడ్జెట్ వేసుకోవాలి సినిమా స్టార్టింగ్ ముందే ఆ బడ్జెట్లో తీయగలగాలి ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఓకే నాట్ ఎట్ ది డబుల్ మీ నిర్మాణంలో వచ్చిన మూవీస్ వరకు ఓకే సార్ బిఫోర్ ఇంతకు ముందు కృష్ణ గారు చేసిన మూవీస్తో ఏదైనా మూవీ ఫ్లాప్ అయితే ఆయన యాక్చువల్గా ఏ హీరోకి సంబంధం ఉండదు కానీ కృష్ణ గారు చాలా వరకు అడ్వాన్స్ మాత్రమే తీసుకొని తర్వాత చేసినవి కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి విన్నాం అది ఎంతవరకు నుంచి అంటే ఎప్పుడైనా ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు సగం ఇచ్చేవాడు పేమెంట్ సగం రిలీజ్ అప్పుడు మేము లేవనేవాళ్ళు సరే రిలీజ్ అయిన తర్వాత బాగుంటే తీసుకురమ్మనేవాళ్ళు అట్లా వదిలిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు అయితే ఎప్పుడైనా అవసరం డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రొడ్యూసర్ కనుక బాగా నష్టాల్లో ఉండి రిలీజ్ ఆగిపోయే స్టేజ్ వస్తే ఆయన అప్పు కూడా సొంతంగా డబ్బులు ఇచ్చి రిలీజ్ చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి సో ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ కూడా చాలా మేజర్ పాత్ర పోషించేవాళ్ళు పద్మాలయ స్టూడియోస్కి ముందే మేమే కాదమ్మా ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు చాలామంది రామానాయుడు గారు కానీ లేకపోతే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ ఈవెన్ చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ప్రొడ్యూసర్ లాగా కాదు రైట్ ఓకే నాగిరెడ్డి చక్రవర్తి గారు వాళ్ళు కానీ ఏబిఎం కానీ మీకు గుర్తుందా సార్ కృష్ణ గారు ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ కానివ్వండి లేకపోతే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ కానివ్వండి గుర్తుందా మీకు ఎందులేవి అన్నీ ఉన్నాయి మాకు చెప్తారా ఎంత హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ లాస్ట్ సార్ తీసుకున్నది అనేది ఐన 25 లాక్స్ వరకు తీసుకున్నది స్టార్టింగ్ సార్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ 5000 లేత మనసులకి తేన మనసు తేన మనసులకి తేన మనసులు ఓన్లీ నా నాన్ ఓన్లీ కచ్చు లేదప్ప ఓ గోడచార్ 1167 రిలీజ్ అయినాక ఓకే నేను ఇందాక చెప్పానే 10 ఫీట్ 20 పిక్చర్స్ సైన్ చేశా అన్ని 5000 నిర్మాణ వ్యవహారాలు అనేవి మీ పైన వేసుకున్నారు ముగ్గురు బ్రదర్స్ మీరు ఏ టైం లో కూడా ఒక చిన్న భేదాభిప్రాయం అనేది రాలేదా మీ ముగ్గురికి ఎప్పుడు లే మేము సైజ్ చేస్తాం 90% ఓకే ఉంటది ఇంత నుంచి ఎప్పుడైనా ఒక విషయంలో ఎప్పుడైనా చెప్పారు అనుకోండి ఆయన ఫైల్ నేను లేదు సింహాసనం మూవీకి భారీ సెట్ వేశారు కానీ రిటర్న్స్ అనుకున్నంతగా రాలేదు అని చెప్పేసి విన్నాం సార్ అది ఎంతవరకు నిజం లేదు తెలుగు పెద్ద హిట్ తెలుగులోనే కాస్త మొత్తం వచ్చింది మాకు హిందీ మేము ఆశించినంత ఆడలేదు ఓకే అక్కడ ఆడలేదు రైట్ ఓకే ఇక్కడ అన్ని సెంటర్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆల్ ఫోర్ షోస్ ఫుల్ అయిన సెంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో ఆ సినిమా ఓపెనింగ్స్ అప్పటికి ఇప్పటికి అదే రికార్డు ఇప్పటికి కూడా కానీ దేవదాస్ మూవీలో ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది సార్ దేవదాస్ అది జనానికి ఎక్కలేదు ఆ దేవదాసే కదా ఆ రోజుల్లో అల్లు సీతారామ్ రాజు సినిమా రిలీజ్ అయిన వరవర్డ్ ఓకే ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయిన ఏడెనిమిది సినిమాలు ఎక్స్పెక్టెడ్ సినిమాలే దెబ్బతిన్నాయి కేస్ ప్రకాష్ గారు పెద్ద సినిమా చీకటి వెలుగు తీశారు ఆ రోజు అది ఆడలేదు దేవదాస్ ఆడలేదు దేవుడు లాంటి మనిషి అని కన్నడలో పెద్ద హిట్ అది అది ఆడలేదు ఇట్లా వస్తున్న ఏడైనా సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు ఆడలేదు ఆడకపోయేటప్పటికి ఇక మేము మాకు తప్పగా మళ్ళీ మేము మన బ్యానర్తోనే మనం నిలబడాలి అని పాడి పంటలు తీసాం పాడి పంటలు అక్టోబర్ ఫస్ట్ మొదలైతే జనవరి ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ చేసాం అంటే హోల్ థింగ్ షూటింగ్ డబ్బింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అన్నీ హండ్రెడ్ డేస్లో అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది మళ్ళీ మా ఓన్లీ కానీ దేవుడు చేసిన మా మనుషులు మల్టీ స్టార్ అవును ఆ టైంలో హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్కి ఎన్టీఆర్ గారు రాకపోవటానికి రీజన్ ఏంటి ఎన్టీఆర్ గారు రావటానికి అంటే మేము మా రాబోయే చిత్రం అల్లు సీతారామరాజు అని పాటలు పుస్తకంలో వేసాం రాబోయే చిత్రం ఓకే 
అది మనసులో పెట్టుకొని రాలేదని బయట చెప్పుకుంటారు మా అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఆంధ్ర హైర్ స్టేషన్ వచ్చింది మేము కృష్ణ గారు ఆంధ్ర హైర్ స్టేషన్ సపోర్ట్ చేశారు ఒకరోజు అంగర్ స్థాయి కూర్చొని పానగల్ పార్క్ వెళ్ళి దగ్గర మెడ్రాస్లో గవర్నర్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఆయన ఒక సినిమా రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళకి డొనేషన్ ఇచ్చి ఎన్జిఓస్ డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి సిక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి బియ్యం కొని మెడ్రాస్ నుంచి తడ తడ నుంచి అక్కడ ఇచ్చాపురం దాకా లారీలో పంపించాం ఇటు హిందుపురం దాకా ఇటు ఆ కార్యక్రమం రామారావుకి నాగేశ్వరికి అంత నచ్చలేదు అదే కార్యక్రమం వాడికి నచ్చలేదు అభిప్రాయంతో మళ్ళీ సినిమా చేస్తా బయట చైనా అని ఏదో చెప్పారండి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటే ఇది రాలేట అని మేము వేరే ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఈ లోపల హరికృష్ణ గారు పెళ్లికి పిలిచారు నేను ఆహ్వానించారు మేము ఎంత కలిసి అప్పుడు మొత్తం బంద్ ట్రైన్స్ లేవు ఏం లేవు మై కారు విజయ మెట్రాస్ నుంచి నిమ్మకూరు వెళ్ళాం మేనేజ్ బాగా రిసీవ్ చేస్తున్నారు అందరూ కౌలు ఇస్తున్నారు మాట్లాడుకున్నారు మళ్ళీ మా ఊళ్ళే రాగానే సినిమా మొదలెట్టి సినిమా తీసేసాం ఓకే అక్కడ బందర్లో షూటింగ్ మచిలీపట్నం అవుట్డోర్ దేవుడు చేసిన మనుషులు దేవుడు చేసిన మనుషులు అవుట్డోర్ ఇట్లానే మే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ డిగ్రీస్లో షూటింగ్ ఆయన నిమ్మకూరులోనే ఉండి రోజు వచ్చేవారు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫిఫ్టీఎస్ బ్యాక్ ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీఎస్ అవుతుంది ఆగస్ట్ నైన్త్ రిలీజ్ అయింది సినిమా ఆయన మే ట్వంటీ ఎయిత్ బర్త్డే కూడా ఒక రోజున నిమ్మకూరులో ఉన్నారా మమ్మల్ని అందరినీ భోజనానికి పిలిచారు యూనిట్ అందరినీ మేమంతా మచిలీపట్నంలో ఉంటే యూనిట్ ఆయన స్వయంగా అన్ని అందరికి మంచి చూ ఏర్పాట్లు అన్ని చేశారు మంచి భోజనం పెట్టారు ఇప్పటికీ గుర్తుంది అదలా కంటిన్యూ అవుతుందా సార్ అల్లూరు సీతారాం రాజు మూవీ టైంలో కూడా చిన్న డిఫరెన్స్ అది ఆయన చేద్దాం అనుకుంది మనం చేయటం అని అది లాంగ్ రన్ అవుతూ కురుక్షేత్రము దానవీర సూరకర్ణ ఆ టైంలో ఆర్టిస్టులు అందరినీ ట్రైన్లో ఇట్లా ఈ షూట్కి తీసుకొచ్చేసారు అనేది ఒక టాక్ అది ఆయన దానివైన సోనకర్ణ అనేది మామూలుగా మా ఏ సరాంజలి కాదు కురుక్షేత్రం ఆయన ప్రొడ్యూసరు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఆయన ముందు రాఘవేంద్రవరం శ్రీదేవితో సినిమా తీద్దామని అనుకుంది రాఘవేంద్రవరం మా రామనాయుడు గారికి డేట్స్ ఇస్తానంటే అన్నయ్య ఒప్పుకోలేదు ఆయన ఆయన కమిట్ అయ్యాను నేను చేస్తే ఆయనకి చేయండి లేకపోతే వేరే సినిమాలు చేసుకుందాం వాళ్ళు వాళ్ళు అని ఆ తర్వాత ఆయన కురుక్షేత్రం చేస్తానని వచ్చారు మీరు ఏం సినిమా చేస్తానో మీ సినిమా చేస్తాను నేను అట్లా జరిగింది అది ఆయన సినిమాల్లో చేసిన నటులంటే సత్యనారాయణ గారు గుమ్మడి గారు గుమ్మడి గారు లేదు సత్యనారాయణ గారు ఆయనకి ఏం ప్రాబ్లం అవ్వలేదు సార్ మరి ఆ టైం ఏమవుతుంది ఇటువంటి మామూలే అది ఓకే ఆ కథ వేరు ఈ కథ వేరు అది అది ఒకే రోజు రిలీజ్ అవటం వల్ల నా కాంపిటీషన్ అనేది వచ్చింది కానీ భారత ఎంత పని ఎన్ని సార్లు తీయలేదు ఎవరు తీసే వర్షం వాళ్ళు తీస్తారు కాకపోతే రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అవటంతో కాంట్రవర్సీ లాగా ఇది వదిలేసిన తర్వాత అయినా సరే సార్ పొలిటికల్గా కూడా ఒక మూవీ తీశారు కదా కృష్ణ గారు అది ఇప్పుడు పార్ట్ టూ మే పద్మాలయం ఉంది అనేక పిక్చర్లు తీసాము ఎయిటీ టూలో ఈనాడు తీసాము చూసారా ఈనాడు ఈనాడులో సైకిల్ పైన అది కాకతాళీయంగా వచ్చేది జనం అన్వయించుకుంటారు అది అది యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పిక్చర్ పొలిటికల్ సినిమా ఎప్పుడైనా యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే ఆ రోజున కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్కి ఎగనెస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్ ఉంటాయి సినిమాలు డైలాగులు కూడా అట్నే వస్తాయి కాంగ్రెస్కి ఎగనెస్ట్గా తీసి తెలుగుదేశానికి ఎంతో కొంత అడ్వాంటేజ్ అయింది మీరు అన్న సైకిల్ గుర్తానండి లేకపోతే ఇంకోటానండి ఇట్లాంటివన్నీ కాంగ్రెస్ ఎంత క్రిటిసైజ్ చేస్తే అంత 
రామారావు గారికి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఎవరు పార్టీ పెట్టారు కాబట్టి అది సమకాలీన ఆ రోజుల్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు ఆ క్లైమాక్స్ సీన్ ఉంది ఈనాడు క్లైమాక్స్ సీను ఇది ఈ పార్టీలు మారటం ఇవన్నీ డైలాగులు రాసినవి ఉన్నాయి కదా ఆ డైలాగులే ఈనాడులో హెడ్ లైన్స్ పడ్డాయి రామ అమారావు నుంచి నా నాదల భాస్కర్ రావు అధికారం చేసుకున్నప్పుడు మేము తీసిన సినిమాలో సీను రెండేళ్ల తర్వాత జరిగింది ఆ జరిగిన సీన్ లీల కృష్ణ గారు నాదన్ల భాస్కర్ భాస్కర్ రావు గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ ఒక నోటు కూడా రిలీజ్ అయింది అని చెప్పేసి విన్నాం ఆయనకి తెలియకుండా ఒక పేపర్ యాడ్ వచ్చింది దానికి తెలియకుండా పేపర్ యాడ్ వచ్చింది ఆయన పేరు మీద నాదన్ల భాస్కర్ రావు నా అభినందన ఇస్తూ ఇది ఎన్టీఆర్ గారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆయన అపార్థం చేసుకున్నారు కృష్ణ గారు వెళ్ళి కలిశారు మాట్లాడారు అని చెప్పారు ఒంటి మనసులో ఉంటాయి తర్వాత ఇందిరా గాంధీ చచ్చిపోయినప్పుడు కృష్ణ గారు ఢిల్లీ వెళ్ళడం రాజీవ్ గాంధీ పలకరించడం ఆయన అక్కడ ఇన్స్టాంట్ గా పార్టీలో జార్మని అడగటం అది అప్పటికప్పుడే జరిగింది సార్ అప్పటికప్పుడే జరిగి అడ్మిట్ జాయిన్ అయిపోవటం కాంగ్రెస్ జాయిన్ అయిపోయి రాజీవ్ గాంధీ సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పారు అలా సపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పాక కదా మండలాధీశుడు సంథింగ్ మూవీ నేమ్ అట్లా చాలా ఉన్నాయి నా పిలిపే ప్రపంచం ఉంది దానిలో డైలాగ్ కూడా పెట్టారు కదా సార్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇది ఏముంది అంత బూడిదో ఏదో ఒకటి డైలాగ్ ఉంది అది సింహాసనంలో సింహాసనం రైట్ సింహాసనం అది జానపద చిత్రం ఊరికి ఒక డైలాగ్ మధ్యలో వచ్చేటప్పటికి మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది డైలాగ్ జనంలోంచి అంటే రామారావు ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోతుంది అనేది ఈరోజు అది మాకు మాకు ఎమ్మటే వచ్చేస్తాయి సిగ్నల్స్ లేకపోతే హూటింగ్ చేయాలి అప్రిషియేషన్ చేసి క్లాప్స్ కొట్టారంటే దాని అర్థం ఏంటి అండ్ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అయింది సార్ ఈ భేదాభిప్రాయాలు మళ్ళీ ఇద్దరు ఎప్పుడు కలుసుకున్నారు మామూలు ఏమంటే ఎలక్షన్ అయిపోయింది టీడీపీ ఆయన ఓడిపోయారు అప్పుడే కలుసుకున్నారు ఢిల్లీలో పార్లమెంటు ఫస్ట్ పార్టీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అడిగారా ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ గారిని కానివ్వండి మన కృష్ణ గారిని కానివ్వండి సపోర్ట్ చేయమని కృష్ణ గారిని అడిగారు ఊటీలో నేను షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు నేను కూడా ఉన్నాను ఓకే నేను రాజకీయాలకు వెళ్తున్నాను బ్రదర్ మేము ఎవరిని అడగట్లేదు మిమ్మల్ని నాగేశ్వరరావు అడుగుతున్నాను మీరు సపోర్ట్ చేయాలి అని అడిగారు జాయిన్ అవ్వమని జాయిన్ అవ్వమని అడిగితే ఇప్పుడే నేను యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాను కదా పిక్చర్లు చాలా ఉన్నాయి మా సహాయం సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది అని చెప్పారు ఎయిటీ టూలో బిఫోర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ కానీ తర్వాత కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళిపోయారు సపోర్ట్ చేశారు అప్పుడు తర్వాత తర్వాత ఇయర్స్ లేటర్ ఇందిరా గాంధీ చచ్చిపోయిన తర్వాత కానీ ఎందుకు సార్ కాంగ్రెస్ తర్వాత సడన్ గా క్విట్ అయిపోయారు కృష్ణ గారు పాలిటిక్స్ లో ఎక్కడ ఆయన రాజీవ్ గాంధీ అంటే ఆయన ఫ్రెండ్ లాగా చూసేవారు రాజీవ్ గాంధీ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత నో మోర్ పాలిటిక్స్ అన్నారు కృష్ణ గారి చివరి రోజున సార్ మీతో గంట సేపు రెండు గంటలు మాట్లాడారు ఆ రోజు ఎక్కువగా మాట్లాడారు అని చెప్పేసి ఏ విషయాలపైన సార్ ఏ విషయాలపైన జనరల్ గా కానీ మాకు చిన్నప్పుడు మెడ్రాస్ లో చిన్న విషయాలు కానీ వాటిలో ఇప్పటి ప్రజెంట్ రాజకీయాల దాకా అన్ని మాట్లాడారు సినిమా ట్రెండ్స్ మారిపోయినాయి ఇప్పుడు సినిమా బాగోగులతో సంబంధం లేదు ఆ ట్రైలర్ ఫస్ట్ లుక్ ఏదైతే బాగుండ అది వేయగానే ఈ సినిమా చూడవచ్చు లేకపోతే ఈ సినిమా చూడక్కర్లేదని డిసైడ్ అయిపోతున్నారు ఆడియన్ ఆ టూ మినిట్స్ ట్రైలర్ ఫస్ట్ ట్రైలర్ దాంతోనే డిసైడ్ అయిపోతున్నాడు ఈ సినిమా చూడవచ్చు లేకపోతే ఈ సినిమా చూడక్కర్లేదు సినిమా చూసేదాకా ఆ పేషెన్స్ కూడా లేదు జనానికి ఇప్పుడు అంటే హాలీవుడ్ ట్రెండ్స్ అదే ఇప్పుడు హాలీవుడ్లో వాళ్ళు ముందు ట్రైలర్ చేస్తారు అది మొత్తానికి చూపించుకుంటారు అది క్లిక్ అయితేనే సినిమా తీస్తున్నారు లేకపోతే స్క్రాప్ చేస్తున్నారు సినిమా ప్రాజెక్ట్ని మనకి ఇంకా రాలేదు అది రాజకీయాల పైన సార్ రాజకీయాల పైన ఏం మాట్లాడారు రాజకీయాల పైన ఉంది బీజేపీ మళ్ళీ పవర్లోకి రాదన్నాడు అన్నారు వైసీపీ కూడా రాదన్నారు 
అంటే ఒంటెద్దు రాజకీయ మోతన్నారు అది కరెక్ట్ కాదు రామారావు ఎయిటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ నైన్ రూల్ ఎలా ఉందో అలా ఉంది ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు ఇంకోట అరమ వస్తారన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చేసేది కనిపిస్తుంది ఏది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్లో కానీ రోజు వెళ్తున్నా వస్తున్న మార్పు కనిపిస్తూ ఉంది సిటీలో అందుకని ఆయన ఉద్దేశం ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ అది మీరు ఎఫ్డిసి చైర్మన్గా కూడా చేశారు కదా సార్ అప్పుడున్న దానికి ఇప్పటికీ ఇంకా ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేంజ్ అయితే బాగుండు అనేది ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా అసలు గవర్నమెంట్స్కి ఇండస్ట్రీస్ అనేది ప్రయారిటీ లేదు ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చేయాల్సిన బాధ్యతలు ఈ స్టేట్లో కానీ ఆ స్టేట్లో కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్లోనే లేవు రాష్ట్ర విభజన అయినా అంతకుముందు అయితే ఏదో కార్యక్రమాలు ఉండేవి తప్ప యాక్టివ్గా లేవు రెండు చోట్ల యాక్టివ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా వైజాగ్ని సెకండ్ ఫిలిం క్యాపిటల్గా చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు వైజాగ్లో ల్యాండ్ ఒకటి అలాట్ చేశారు బట్ అది ముందుకు తీసుకెళ్ళాం ఎవరు సబ్సిక్వెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఇప్పటికీ ఆ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్టు నాకేం అనిపిస్తట్లా మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారు ఇట్లా చైర్మన్గా ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ ఉంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నంతకాలం నేను చైర్మన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఫిలిం పాలసీస్ అన్ని నేనే చేశాను ఇప్పుడు అట్లాంటివి ఏమీ జరగట్లేదు కనీసం గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నా పాపులరైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు డాక్యుమెంటరీలు కూడా తీయట్లే ఇంద్రాదేవి గారు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరే తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అవిడే తీసుకున్నాడు ఆవిడ ఏదైనా చేయాలంటే నన్ను చెప్పేవారు అన్నయ్య చెప్పేవారు అన్నయ్య చెప్పేవారు అవన్నీ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ రమేష్ బాబు గారు కెరీర్ మధ్యలో ఆగిపోవటానికి ఏంటి సార్ రీజన్ అంటే మిగతా హీరోస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అంత సక్సెస్ రీచ్ అవ్వట్లేదు అనేది అని తీసుకొని మెంటల్గా డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అతనే ఓన్గా ఓన్ డెసిషన్ తీసుకొని ప్రొడ్యూసర్గా కన్వర్ట్ అయ్యాడు ఓకే మహేష్ బాబు రమేష్ బాబు సినిమాల్లో చాలా హిట్స్ ఉన్నాయి బజారోడి ఉంది సామ్రాట్ ఉంది ఎన్కౌంటర్ ఉంది లాస్ట్ సినిమా ఎన్కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ తర్వాత చేయలేదు కానీ ఇన్ని హిట్స్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఎందుకని అంత డెసిషన్ తీసుకున్నారు అలాంటిది అంటే ఇంట్రెస్ట్ మన ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు కానీ లేకపోతే వెంకటేష్ బాబు కానీ కొంచెం పైకి వెళ్ళారు అనే ఆ డిప్రెషన్ ఎలా సార్ అసలు అప్పుడు ఎలా సంభవించింది ఆయన కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంతకుముందు ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా సార్ మామూలుగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ స్టంట్లు వేశారు ఓకే స్టార్ హాస్పిటల్లో ఇంతకుముందే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండింది హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏ ఏజ్లో సార్ అదే చనిపోబో మీద టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే ఓకే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల అయిందని డాక్టర్స్ అంటారు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది సడన్ మంజుల గారు కూడా యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ నుంచి కొంత వ్యతిరేకత ఏర్పడింది ఆ టైంలో ఎందుకని ఎక్కువ ఇన్వైట్ చేయకపోవటానికి రీజను అంటే ఫ్యామిలీ సైడ్ కూడా అంత సపోర్ట్ రాలేదు కదా మంజుల గారికి సపోర్ట్ రా ఎంకరేజ్మెంట్ రాలేదు డిస్కరేజ్మెంట్ లేదు రెండు లేవు అంటే జనరల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో లేడీస్ బాంబేలో అయితే ఉంది కానీ ఓకే ఇక్కడ కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉండేది సౌత్లో సౌత్ వరకు తర్వాత కాలక్రమేణా పోయినాయి అవి కానీ ఘట్టం లేని వారసులుగా నెక్స్ట్ ఎవరిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రమేష్ బాబు కోడుకున్నాడు తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఫారెన్లో ఉన్నాడు కదా ఈజ్ టేకింగ్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఓకే న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు వస్తారు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో నెక్స్ట్ ఎంతసేపు లైమ్ లైట్లో వీ వీళ్ళే ఉన్నారు కానీ అసలు మీకు ఎంతమంది సార్ పిల్లలు ఎంతమంది మా అబ్బాయి ఒకడే నాకు ఒక్క బాబు ఎక్కడుంటారు తను ఏం చేస్తారు సార్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓహో ఓకే ఇప్పుడు విజయవాడలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంటున్నారు కదా ఇల్లు ఆఫీసు ఓకే అది మావాడు కట్టించింది ఓహో ఆ లేఅవుట్ వాడిది ఓకే నాకు కూడా ఒక ఇల్లు ఉంది అక్కడ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో కన్స్ట్రక్షన్ డిఫరెంట్ లైన్ 
మీకు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏది రాలేదు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని అట్లీస్ట్ ఎవరైనా అడిగారా మీరు కూడా పలానా పాత్ర చేయండి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మా సినిమాలోనే చేసే అది ఇంట్రెస్ట్ లేదు నెక్స్ట్ బాబుకి కూడా అంతేనా సేమ్ బాబు కూడా వాడు ఇంజనీరింగ్ చదివాడు సిబిఐటీలో లండన్కి వెళ్ళి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు వచ్చినాక ఏం చేస్తావరా అన్న ఏం చేస్తానంటే సినిమాలు తీస్తావా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తావా సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు అంతా అడిగి ఫ్రెండ్స్ ఈ మామూలుగా శంకర్ అనిల్ కానీ రామ్ గోపి కానీ నవీన్ మైత్రి మూవీస్ కళ్యాణ్ రామ్ కానీ వీళ్ళందరూ బాగా క్లోజ్గానే ఉంటారు వీళ్ళు పడే బాధలు చూసి నాకు సినిమా సో తను డిఫరెంట్ జోనర్ సెలెక్ట్ వన్ ఫిల్మ్ చేస్తాను కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తానంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే ముందు నేర్చుకొని ఫినిక్స్ ఆఫీసులో టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యి నేను టేకన్ ఓన్ వెంచర్స్ మహేష్ బాబు గారిది నమ్రత గారిది మ్యారేజ్ కృష్ణ గారికి ఇష్టం లేకపోతే మీరే ఎక్కువ చొరవ తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు అని అప్పుడు మాకు ప్రెస్లో న్యూస్ ఆయనే ఒప్పుకున్నారు ఫస్ట్ న్యూస్ ఎవరు చెప్పారు మహేష్ బాబు గారు చెప్పారు మహేష్ బాబు గారు వాళ్ళ మదర్తో చెప్పారు ఇంద్రాదేవి గారు అన్నయ్యతో చెప్పారు ఓకే సరే వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడినాక చేయటం వెళ్ళాయని ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఓకే నా పాత్ర దాంట్లో వెళ్ళి పాత్ర ఎందుకంటే ఊరికే జోగా అందరూ మ్యారేజ్ మీరే చూశారు కదా అంటే ఇవి కూడా నేను చూసిందే కదా అంటే హీరోయిన్గా బుక్ చేపట్టే కదా హంపంసీలో అనే ఊరికే క్యాజువల్ టాక్లో వచ్చింది దాన్ని ఓకే నేను నేను చేశానంటాను అది అదేం కాదు కరెక్ట్ కాదు అది కానీ సార్ మహేష్ బాబు గారితో మీ ఓన్ ప్రొడక్షన్లో వంశీ మూవీ ఒక్కటే తీశారు అంతే ఆ తర్వాత మిగతా ఏ సినిమా కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఏం లేదు కృష్ణ గారు ఊరించి స్థాపించిన సంస్థ ఆయన యాక్ట్ చేయటం మానేశారు ఆయన యాక్ట్ చేసిన మానేసినాక మళ్ళీ ఇంకా సినిమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెద్దగా లేదు మా బ్రదర్ హనుమంతరావు ఆయన పోయారు పిల్లలు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు రమేష్ బాబుకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఉద్దేశంతోనే అట్లానే ఆగిపోయింది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా సార్ రమేష్ బాబు గారు తర్వాత మహేష్ బాబు గారు సక్సెస్ అవుతారు నేను చేశాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వాడు బాగా తెలుసు కనుక మీకు మహేష్ బాబు తెలిసింది చాలా తక్కువ ఓకే ఈజ్ ఎ గుడ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరినైనా ఇంటర్ చేస్తాడు ఏ వాయిస్ అయినా ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి నేను చిన్నప్పుడే మా కొడుకు తీతని కాపురం రిలీజ్ రోజే we expected he will become a big star hmm and in the romita bachchan unnanta talent undi vadi okay either entertainment or action or romance or serious scenes edaina e zone raina chaala kathor shikshan teeskunnaru ani cheppesi vinnam hero lal master degare kada krishna gar ainappatiki adi okati minus ayindi ayaniki krishna gar ki ante dance alavattu కష్టమైంది ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ 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 డాన్స్ మాస్టర్ ఏం చెప్తే అదే చేయటం ఎంత తప్పితే దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చే చేయటం లేదు ఇప్పుడు కానీ సేమ్ మహేష్ బాబు గారికి కూడా ఫస్ట్ టూ మూవీస్ కృష్ణ గారు లానే డాన్స్ మైనస్ అవుతుందేమో అనేది ఒకటి అనుకున్నారు కానీ ఆయన హార్డ్ వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా కదా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా సార్ అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు ఏమైనా అనుకున్నారా సేమ్ ఇది నెగిటివ్ అవుతుందేమో అని బట్ అది ఓవర్కమ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్కి పాన్ ఇండియా స్టార్ అనేది ఏం లేదమ్మా పాన్ ఇండియా ఇస్ ఓన్లీ ఎ సబ్జెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాన్ ఇండియా స్టార్ మామూలుగా మీరు మీడియాలో ఊరికే పాన్ ఇండియా స్టార్ పాన్ ఇండియా స్టార్ పాన్ ఇండియా స్టార్ అనేది లేదు సబ్జెక్ట్ మనం ఏ సబ్జెక్ట్ తీస్తున్నామో ఆ సబ్జెక్ట్ పాన్ ఇండియా అవుతుంది లేకపోతే పాన్ వరల్డ్ అవుతుంది ఆ సబ్జెక్ట్ తర్వాత హీరోస్ కూడా సేమ్ అదే ప్రభాస్ గారిని తీసుకుంటే బాహుబలి తర్వాత పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు కదా లైక్ అంటే అప్పటి వరకు ఉన్న సర్కిల్ వేరు ఆ మూవీ తర్వాత ఉన్న ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్ కానివ్వండి ఆయనకు ఉన్న అభిమానులు కానివ్వండి టోటల్ ఇప్పుడు టోటల్గా రాధాకృష్ణ తీసారు రాధా రాధేశ్యామ్ రాధేశ్యామ్ ఏమైంది సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఎవరు ఏమి చేయలేరు పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ వేరు రైట్ పాన్ ఇండియా స్టార్ అనేది పదం వేరు ఓకే సబ్జెక్ట్గా పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ ఉంటే నీడ్ ఎస్ఆర్
మన బాహుబలిలో ప్రభాస్ ఎవరు బాంబేలో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిలిం అందుకని పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అని ఊరికే ఇక్కడ మాట్లాడేది ఈ ఊరికే తెలుగు మీడియాలో సర్కిల్స్లో జరిగేది తప్ప అంతేగాని నాట్ ది స్టార్స్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ తెలుగులో ఆడటానికి రీజన్ ఏంటి అతను ఎవడు ఇక్కడ దట్ సబ్జెక్ట్ మొన్న కాంతారా అనేది ఆడింది సబ్జెక్ట్ అయింది అతను పెట్టుకొని మళ్ళీ సినిమా తీయండి తెలుగులో ఆడతాదా ఆ సినిమా ఆడిందని ఆ రప్టీస్ పెట్టుకొని తీస్తే ఆడదు మొదట కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లో నుంచి వైసీపీలోకి మారటానికి రీజన్ ఏం సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అనేది ఏంటి కాంగ్రెసే కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అనేది కాంగ్రెస్సే తప్ప ఆంధ్రాలో కాంగ్రెస్ అనుకున్నారా సార్ ఉండుంటే బాగుండేది వైఎస్ఆర్ సిపిలోనే కంటిన్యూ అయితే బాగుండేది అని అని అనుకున్నారా లేకపోతే బయటకు వచ్చినా బయట రాకపోయినాక్షన్ ఇంకా ఏమో అనుకోలేదు వాటి గురించి ఇంకా నేను విన్న దాని ప్రకారం అర్ధంకి దగ్గర ఎక్కడో మిమ్మల్ని పోటీ చేయమని అడగటం పోటీ చేయమని అడిగారు ఎందుకంటే సార్ మీకు వేరే ఆలోచన ఏదైనా ఉందా వేరే ఆలోచన ఉంది మనం ఉన్న ప్రదేశం వెదాడుకుంటూ అయితే ఏదైనా చేయగలం కానీ ఓకే నాట్ ఎంట్ ది టూ ఫార్ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలి అనే దానిలో ఉన్నారా లేకపోతే పాలిటిక్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో ఎవరన్నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐ విల్ సపోర్ట్ ఓకే నేను డైరెక్ట్ గా ఇండస్ట్రీలో చేసేది ఏమీ లేదు హ్మ్ ఏ మా ఫ్యామిలీలో కృష్ణ గారి పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు అందరూ ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు లే అనుమంత్రారి మా బ్రదర్ వాళ్ళ పిల్లలు ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు వేర్ యాక్టివ్ ఇన్ ఇంది ఈ మనం ఏం చేయాలి అనేది ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేసుకుందాం అనుకుంటే ఐ విల్ సపోర్ట్ దెమ్ అందుకని నేను డైరెక్ట్గా చేసేది ఉండదు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నేను మేం చేసే టైంలో రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి ప్రమోషన్ దాకా సొంతంగా చూసుకునేట్టు అయితేనే చేయగలను లేకపోతే చే లేదా మీరు అన్నట్టు పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అంటారు పాన్ వరల్డ్ ఫిలిం అయినా ఉంటే చేస్తాను ఇప్పుడు ఎటు అమ్మకే వెళ్తున్నాను Okay. I am having two, three meetings with you. Mm. American companies. Okay. Mm. Them, if they want any fan-world content, I will try to make it. Okay, so much wrong. You are the first time. At that time, you are the first time. I am 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 the first time. చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే బయటకు వస్తుంది కృష్ణ గారి లైఫ్ మొత్తంలో బాగా బాధపడిన సందర్భం ఎంత ఉన్నా ధైర్యంగా ఉంటారు ఆయన అవును చాలా బోల్డ్గా బాధని లోపలే ఉంచుకుంటారు తప్ప బయట అసలు మీరు ఎప్పుడు చూడలేదా ఆయన బాగా బాధపడ్డది ఎప్పుడు మా బ్రదర్ హనుమంతరావు పోయినప్పుడు అంతే కానీ మామూలుగా ఫిలిం సక్సెస్లు పెళ్ళిళ్ళు ఓకే అయ్యి పోయింది రాయ అంటాను అంతే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా చూసారు లైఫ్లో ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలో దేర్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ ది సక్సెస్ అండ్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ ది ఫ్లోయిల్యూర్ ఎప్పుడైనా బాగా కోపం వచ్చింది చూసారా సార్ కృష్ణ గారికి జనరల్గానే కొంచెం ఆవేశం ఎక్కువ అంటారు ఆవేశం ఏముంది మామూలుగా ఏదన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు లోపల ఉంచుకోరు ఏదైనా ఉన్నా అనే సార్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంతేగాని దాన్ని మనసులో ఉంచుకొని ఏదో సాధిద్దాం అట్లాంటి అసలు ఉండవు ఓకే అట్లా రామరారికి ఉండదు కృష్ణ గారికి ఉండదు ఈ ఇన్ని షూటింగ్స్ టైంలో కృష్ణ గారికి ఆ గుర్రపు స్వారీ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి ఏవైనా కత్తిగాట్లు కానివ్వండి లేకపోతే హీరోయిన్స్ని ఎక్కువగా లిఫ్ట్ చేసి పెడుతుండేవాళ్ళు ఇట్లాంటి టైంలో ఏవైనా జరిగినాయా సార్ ప్రమాదాలు కానివ్వండి ఏవైనా ఒకసారి ఊటీలో జరిగింది 
గన్ ఫైర్ బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యి ఇక్కడ ఊమ్స్ ఇవ్వండి కేసా దాస్ షూటింగ్ లో సిరిపురం చిన్నోడో ఏదో ఉండేది శ్రీకాంత్ రథ పిచ్చర్ ఊటీలో ఉంటే అక్కడే ట్రీట్మెంట్ అంటే వద్దని కోయంబత్తూరు తీసుకొచ్చి మెడ్రాస్ తీసుకొచ్చి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసి ఎలా జరిగింది సార్ అసలు అది ఇన్సిడెంట్ అంటే షూటింగ్లో ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి కదా బాంబ్ బ్యాక్ ఫైర్ అయింది ఆ మిషనరీ అంతా అదే సినిమా షూటింగ్ ఇదైనా గ్యాన గ్యానంలోంచి ముందుకు వస్తాయి కదా ముందుకు వచ్చేది వెనక్కి వచ్చింది రివర్స్ వచ్చింది ఓకే అది ఒకటే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి గుర్రం మీద నుంచి పడ్డారు ఒకసారి హార్స్ రైడింగ్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇది అదే కొంచెం వన్ మంత్ తీసుకుంది టైం కానీ కృష్ణ గారు చనిపోయిన తర్వాత అభిమానులకి చివరిసారిగా ఎక్కువ మంది చూసుకోలేకపోయారు ఆయన్ని అనేది ఇప్పటికీ చాలామంది అభిమానులు బాధపడుతున్న విషయం ఎందుకని సార్ ఆ టైంలో ఫస్ట్ గచ్చిబౌలి అని తర్వాత పద్మలాయ్ అని లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ చివరి వరకు ఎక్కడా అనేది తెలియలేదు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయింది సార్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం అనుకున్నాం స్టేడియంలో ఏమైందంటే ఆ రోజున బాగా మంచు ఎక్కువ పడతా ఉంది మామూలుగా చలి ఎక్కువ ఉంది అక్కడ ఏ పాటలో తీసుకెళ్ళి బాడీ అన్కవర్డ్ ఉంది ఇవన్నీ రిస్క్ అని బాడీ అక్కడ తీసుకెళ్ళటం ఫైనల్ రైట్స్ ఆయనకి ఇష్టమైన ప్లేస్ స్టూడియో పద్మాలయ అందుకని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఫైనల్ రైట్స్ అని ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసాము న్యాచురల్గా బాగా ఇది ఉంది ఆ రోజున స్నో ఇది చలిగా మంచుగా నైట్ అల్లా అక్కడ బాడీ ఉంచడం ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అని డాక్టర్స్ చెప్పడం అందువల్ల షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ అక్కడ తీసుకెళ్ళినా మళ్ళీ ఫైనల్ రైస్కి ఇక్కడ తీసుకురావాలి అటు ఇటు బాడీని తిప్పడం కరెక్ట్ కాదు జనరల్గా క్రిమేషన్ కూడా పద్మాలయ స్టూడియోస్లో చేస్తారు అనేది ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అభిమానులు కానీ మహాప్రస్థానంలో చేశారు అందరూ కలిసి తీసుకున్నాం మా ప్రస్థానంలో చేసి మెమోరియల్ అక్కడ కడతాను మహేశ్వరం మా స్టూడియో ఉంది కదా ఆ టైంలో కృష్ణ గారు చనిపోయిన రోజు నైన్కి క్లోజ్ చేసేసారు చూడని ఇవ్వకుండా నైట్ ఇంకా ముందే పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ డెసిషన్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అలౌడ్ లేదు నైట్ నైట్ పోలీసు కృష్ణ గారు చనిపోయాక లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ బయటకు వచ్చాయి ప్రాపర్టీస్ అని కానివ్వండి అప్పటికే అన్నీ సెటిల్ చేసేసారా సార్ పిల్లలకి ఓన్లీ విజయ్ నిర్మల గారి సంబంధించి అసలు మీరు ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా ఒక డీసెంట్ డిసిప్లినరీగా కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీని చెప్పుకుంటారు మీరు కానివ్వండి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీని ఆయన తర్వాత జరిగిన ఇష్యూస్ కొన్ని కొన్ని ఫ్యామిలీ పెద్దగా మీరు ఏమి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదా లేదు ఏమి లేదు అటు సైడ్ అసలు మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వరా ఏది నరేష్ గారి వ్యవహారం రమ్య నరేష్ గారు లాస్ట్ టైంలో కృష్ణ గారిని అలా వదిలేశారని వీడియోస్ చూపించారు మీడియా ముందుకు వచ్చి చూసారా సార్ ఆ వీడియోస్ చూసారా కృష్ణ గారిని అనాథలాగా వదిలేశారు ఇంట్లోనే ఎవ్వరూ లేరు ఎవరెందుకు లేరు మా అబ్బాయి అన్నాడు అక్కడే హోల్ నైట్ మా మేనాడు ఉన్నాడు అంటే మహేష్ బాబు లేకపోతే ఎవరు లేనట్ట ఆవిడ మహేష్ బాబు గారు అనలేదు నరేష్ గారు ఇలా ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనేది నరేష్ ఎవరు మా అబ్బాయి ఉన్నాడు మా మేనాడు ఉన్నాడు అక్కడే అంటే అభిమానులకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఆ కృష్ణ గారిని లాస్ట్ మినిట్లో ఫ్యామిలీ అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ నైట్ టైం ఆ ఇష్యూస్ నేను వాళ్ళ ఇష్యూస్ నేను మాట్లాడడం నేను చూడను కూడా చూడలేదు మీరు చెప్పింది నేను నేను ఇంటరాక్ట్ అయినంత మా ఫ్యాన్స్ ఎవరు ఇంటరాక్ట్ అవరు నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు డైలీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్ మా వాళ్ళందరికీ 
వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు అంతా కృష్ణ గారి అభిమానులకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడు కానీ సార్ ఆ టైంలోనే రెండు వేల ఐదు వందల ఫ్యాన్స్ సంఘాలు కృష్ణ గారికి ఉన్నారు అనేది విన్నాం నిజమేనా సార్ వాస్తవం ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇప్పటికీ వాళ్ళంతా ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో వాళ్ళ ఓన్గా విగ్రహాలు పెడుతున్నారు పుష్పదాలు కడుతున్నారు చాలా మంచి మంచి విగ్రహాలు మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఓన్ ప్లేసెస్లో ఈ నందుల ప్రస్తావన గురించి వస్తే కమ్మ నందులు అని పోసాని కృష్ణమురళి గారి కామెంట్స్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి జస్ట్ అభిప్రాయం యూస్లెస్ కామెంట్స్ అయ్యింది నేను ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీథింగ్ సీరియస్లీ ఓకే ఇప్పుడు ఇట్లాంటిది ఏంటంటే కొంచెం కాంట్రవర్స్గా నేను ఏదైనా ఒక మాట అంటే ఇందాకే చెప్పాను కదా ఇన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయి రెండు రాష్ట్రాలు రెండు ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లు ఏదన్నా చేస్తే మంచిదే చేయకపోతే ఎవరు చేయగలిగేది ఏం లేదు ఏదన్నా చేసి పలానా చేసామని చెప్తే బాగుంటుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కానీ గవర్నమెంట్ పురస్కారాలు నంది అవార్డ్స్ లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంకోటి అనేది దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పోనీ పదేళ్ళు పోతే పోయింది పద్దరికన్నా ఈ సంవత్సరం వచ్చే సినిమాలకి ఏదో ఒక అవార్డు సినిమా అవార్డులే కాదు నాటకాలు టీవీ అన్నీ ఉన్నాయి కదా లేకపోతే ఎవరో ఉన్న పేరు మీద ఇదివరకు ఉన్న పేర్లు బాగా లేకపోతే ప్రజెంట్ పేర్లు వాళ్ళ మీద ఇవ్వండి పురస్కారాలు ఇది ఎన్టీఆర్ అవార్డు అని అప్పుడు పెట్టుకున్నారు ఎన్టీఆర్ అవార్డు అడిగితే ఇంకో పేరు మీద ఇవ్వండి మీకు నచ్చిన వాళ్ళ పేరు మీద లేకపోతే ఎన్టీఆర్ అవార్డు ఇవ్వండి ఎన్టీఆర్ అవార్డు తీసే మన అర్థం వచ్చేట్టు నేనే మాట్లాడలే ఏదైనా రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు అన్నారు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు ఎందుకు ఏదో తెలుగు సినిమాకి మొట్టమొదటి నుంచి వచ్చిన టెక్నీషియన్ కాబట్టి ఆయన పేరు మీద అవార్డు అని అప్పుడు ప్రభుత్వం ఉంది ఇప్పుడు రఘుపతి వెంకయ్య అనేవాడు ఎవరని మీరు ఇండస్ట్రీలో అడగండి ఏమైనా చెప్తారు ఎవడన్నా అందుకని ఏదో ఒక అవార్డు లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు మీద ఇమ్మనండి లేకపోతే నంది అవార్డు కాదు ఇంకో పేరు పెట్టండి గవర్నమెంట్ పురస్కారం అనేది వివిధ రంగాల వాళ్ళకి ఇస్తే మంచిది సినిమా ఇండస్ట్రీ తరపున కానీ నాటక రంగానికి కానీ లేకపోతే టీవీ రంగానికి కానీ రెండు ప్రభుత్వాలకి చెప్తున్నాను ఈ ఇల్లు వాళ్ళని కాదు ప్రభుత్వ పురస్కారాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవార్డ్స్ వస్తుంటాయి కదా ఎవరి ఇయర్ అలానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అవార్డ్స్ ఇస్తే మంచిది ఈ చిన్న చిన్న అల్లరి కానీ ఏమైనా గుర్తున్నాయా మహేష్ బాబు గారు చేసినవి ఇప్పుడు మాకు తెలియని విషయం ఒకటి చెప్పారు మేము క్రియ ఈ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా కార్ నడుపుకొని వచ్చేవాడు పద్మ కార్లు ఓకే పోలీసులు ఎమ్మటి పడతామంటే మా ఆఫీస్లోకి వచ్చేసి వెనక పెట్టేసి ఏమి తెలియనట్టు వచ్చి నా దగ్గర కూర్చుంది ఎక్కడ సార్ స్టూడియో స్టూడియోకి వచ్చాడు మెడ్రాస్లో మెడ్రాస్లో ఓకే ఓకే వచ్చారా లోపలికి వచ్చారా పోలీసు నేనే చెప్పి పంపించాను పిక్చర్స్ అన్ని కంపల్సరీ థియేటర్లో చూస్తారా మాకు అలవాటు మా సినిమాలు ఎప్పుడు మస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చూడటం అలవాటు అంటే రియాక్షన్ జనంలో నుంచి వచ్చే రియాక్షన్ ప్రతి టెక్నీషియన్ ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ దే మస్ట్ వాచ్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ ద థియేటర్స్ మల్టీప్లెక్స్తో పాటు మామూలు థియేటర్లో కూడా చూడాలి జస్ట్ మల్టీప్లెక్స్లో చూడటం కాదు రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని సినిమా రెస్పాన్స్ తెలుస్తుంది అలా చూసిన టెక్నీషియన్స్ ఈ ఫ్యూచర్లో ఆడతానే ఉంటాయి టెక్నీషియన్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ ఆడియన్స్ చేంజ్ టేస్ట్ చేంజ్ అవుద్ది ఫ్రమ్ టైం టు టైం ఇప్పుడు ఓటీటీ ఉంది ఓటీటీ టెక్నాలజీ వేరు థియేటర్ టెక్నాలజీ వేరు థియేటర్ అయితే టైం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూర్చొని చూడాలి ఓటీటీలో సాగ తీసినా పర్వాలేదు కాసేపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూస్తాం లేకపోతే ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు చూస్తాం ఇంట్లో కూర్చొని హోమ్ థియేటర్లో ఓటీటీలో చూడటం చూడవచ్చు అది వేరు కానీ 
వాళ్ళు సినిమాలు తీయటం కానీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేయటానికి కానీ అది కరెక్ట్ కాదు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఎప్పుడు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఎందుకు చేస్తున్నారని కొంతమంది అడుగుతున్నారు కృష్ణ గారు ఈ పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి కదా సీతారామరాజు కానీ లేకపోతే సింహాసనం కానీ అభిమానులు అందరూ ఈ సినిమా కావాలని పదే పదే అడిగారు ఈ సినిమా ఈ ప్రథమ జయంతి రోజు ఆయన లేని ప్రథమ జయంతి ఈ సినిమా మా సినిమాలు అన్నిట్లో నేను అన్ని పెద్ద సినిమాలు తీసాను దీనికన్నా ఎక్కువ రిపీట్ ఆడిన సినిమా ఇది రిపీటన్స్ ఎప్పుడో డెబ్బై ఒకటిలో రిలీజ్ అయినా ఎనభైలో కానీ తొంభైలో కానీ వన్ రెండు వేల వరకు ఈ డిజిటల్ యుగం రాకముందు ఉన్న అన్ని సంవత్సరాలు ప్రతి సంవత్సరం ఐదు ఆరు ప్రింట్లు కొత్త ప్రింట్లు తీసేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి అంటే అన్ని సార్లు ఆడుతుంది అన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వాళ్ళు అభిమానుల కోరిక మేరకు నేను రిలీజ్ చేస్తున్నా నేను సినిమా చూసామన్న మూడు రోజుల క్రితం ఇప్పటికీ టెక్నికల్ స్టాండర్డ్లో ఇప్పటికున్న టెక్నికల్ స్టాండర్డ్ కన్నా మించి ఉంది సినిమా ఈవెన్ సౌండ్ కానీ పిక్చర్ కానీ ఎప్పుడో యాభై సంవత్సరాలు తీసిన పాత సినిమా లాగా ఉండదు ఇది ఏదో పుట్టినరోజు ఒకరోజు ఒక షోలో పోయే సినిమా కాదు మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు ఈ సినిమా రకరకాల రూపాలను రిపీట్ ఆడుతూనే ఉంటుంది అంత కష్టపడి తమారెడ్డి భారద్వాజు గారు ఆయన లీడ్ తీసుకొని టెక్నికల్గా ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ అప్గ్రేడ్ చేసి కరెక్షన్ కానీ సౌండ్ కానీ చాలా అద్భుతంగా చేశారు నేను నేనే ఇన్నిసార్లు చూసాను ఆ సినిమా ఇంతకుముందు మళ్ళీ చూస్తే నాకు కొత్తగా అని అనిపించింది వేబరి ఫ్రేమ్ చాలా రిచ్నెస్ ఉంది అలానే సౌండ్ ఇవాళ రేడియో సౌండ్లు ఇవి అంటున్నారు వాటికి మించి ఉంది సౌండ్ ఇప్పుడున్న ప్రొజెక్టర్స్లో ఆన్ చేస్తే ఎన్లాగ్ సిస్టంలో రికార్డ్ చేసిన సౌండ్ అయినా క్లిస్టర్ క్లియర్గా ప్రతి ఎఫెక్ట్ హై క్వాలిటీతో తీసేట్ ప్రతి ఎఫెక్ట్ రిజిస్టర్ అయింది ఈవెన్ గుర్రాలు సకిలించడం కానీ గుర్రాల సౌండ్స్ కానీ డెక్కల్ సౌండ్స్ కానీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి సినిమా ఆడియన్స్ విల్ అప్రిషియేట్ ఫర్ ఆల్ ది ఏజెస్ రైట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా విషయాలు మాకు తెలియజేశారు ఇలానే మీరు ఇప్పుడు అన్నారు ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి స్టాండర్డ్స్ తో మూవీస్ కూడా ప్రొడక్షన్ చేస్తాం ఎవరైనా వస్తే అని మీరు అలానే చేయాలి ఇంకా పద్మనాయ స్టూడియోస్ నుంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ రావాలి అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్